ഓണത്തിന് റെക്കോർഡ് മദ്യവിൽപ്പന എഴുപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഉത്രാട ദിനത്തിൽ മാത്രമായി വിറ്റത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് കോടിയുടെ വർധനമാണ് ഉണ്ടായത് എസ് ഷീജ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ഷീജ കണക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഓണക്കാലം തുറച്ചത് മുതൽ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും വെയർഹൌസുകൾ വഴിയുള്ള മദ്യവിൽപ്പനയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഒന്നേ നാല് കോടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മദ്യത്തിന്റെ വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഈ വർഷം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ദശാംശം ആറ് കോടിയായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം നാല് ആറ് കോടി രൂപയുടെ വർധനമാണ് മദ്യവിൽപ്പനയിൽ ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓണനാളുകളിൽ ഇതിൽ ഉത്രാട ദിനത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർധനവ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ് ഇത്തവണ ഉത്രാട ദിനത്തിൽ മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് ബെബ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വഴി വിറ്റിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പതിനൊന്ന് ദശാംശം ആറ് ആറ് കോടി രൂപയുടെ വർധനവ് കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇരിഞ്ഞാലക്കുടയിലാണ് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട ഔട്ട്ലെറ്റിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം അൻപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം അഞ്ച് ഒന്ന് കോടിയായിരുന്നു വിൽപ്പനയെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ മൊത്തം ബിവറേജസ് ബെബ്കോയുടെ മൊത്തം വിൽപ്പനയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വർധനവും അത് ഇത്തവണത്തെ എഴുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം നാല് ആറ് കോടി രൂപയുടെ വർധനവ് എന്ന് പറയുന്നതും റെക്കോർഡ് വർധനമാണ് ഇത്തവണ ബെബ്കോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് തിരുവോണമുണ്ട് മലയാളികൾ പൂക്കളവും ഊഞ്ഞാലാട്ടവും ഓണക്കോടിയും സദ്യവട്ടവുമായി ആഘോഷ തിമിർപ്പിലാണ് മലയാളികൾ കുടുംബങ്ങളിൽ ഒത്തുചേരലിന്റെ ആഘോഷം കൂടിയാണ് ഓണം തൊടി നിറയെ തുമ്പകൾ അവ നിറയെ തുമ്പികൾ തുമ്പകൾ മാത്രമല്ല തെച്ചിയും ജമന്തിയും മുക്കുറ്റിയും വാടാമല്ലിയും തൊട്ടാവാടിയും എല്ലാമുണ്ട് ഒരു പൂ തേടിയെത്തുന്ന കുഞ്ഞു കൈകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകൃതി ഒരു വസന്തം തന്നെ തീർത്തിരിക്കുന്ന കാലം അങ്ങനെ കാലം വായിക്കാത്ത ഒരു പിടി ഓർമ്മകളിൽ നമുക്കിന്ന് ഒരു പൊന്നോണം കൂടി ആഘോഷങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സമയമാകുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഉൾപ്രേരണയെത്തുന്ന മലയാളിയാകും ഓണവില്ലിന്റെ താളവും പൂവിളിയുമെല്ലാം നമ്മെ മാറി വിളിക്കും പൂക്കളമിട്ടും സദ്യയുണ്ടും ഊഞ്ഞാലാടിയുമെല്ലാം ആ ഒത്തുചേരലിന്റെ ഭാഗമാകും തൂഷനിലയിൽ നിറയുന്ന കാളനും ഓലനും അവിയലും പായസവുമെല്ലാം രുചി വൈഭവം കൊണ്ട് നമ്മെ കഴിഞ്ഞുപോയ ഓണങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഓലപ്പന്തുമായി പറമ്പിൽ ഓടിക്കളിച്ചതും ഊഞ്ഞാലാടിച്ചെന്ന് ഒരില പറച്ചെടുത്തതും ഉമ്മരക്കോലായിലേക്ക് ചായുന്ന ഓണനിലാവിൽ മതിമറന്ന് നിന്നതും ചാണകം മെഴുകിയ മുറ്റത്ത് അമ്മ ഓണപ്പൂക്കളം ഇടുന്നതുമെല്ലാം ഓർമ്മയിലേക്ക് ഓടിയെത്തും ആ ഓർമ്മകളിൽ സ്വയം അലിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയും ഇപ്പോഴെന്തോണം പണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഓണം എന്തായാലും ഒന്നുണ്ട് കാത്തിരിപ്പിന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ഓണം എങ്ങോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ എന്തൊക്കെയോ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് ഓണം ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഓണവിശേഷങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ആ പഴയ പല്ലവി തന്നെ അടുത്ത ഓണത്തിന് കാണാം തിരുവോണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചിയിലെ തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രശസ്തമായ മഹാബലി വരവേൽക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ താന്ത്രിക ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷമാണ് മഹാബലിക്ക് വരവേൽപ്പ് നൽകിയത് ഇതിനുശേഷം ഒൻപത് ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ ശ്രീബലി നടന്നു പ്രസിദ്ധമായ തിരുവോണ സദ്യ ഉണ്ണാൻ ജാതി മത ഭേദമന്യേ പതിനായിരങ്ങളാണ് തൃക്കാക്കരയിലെത്തിയത് കേരളത്തിലെ ഏക വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രമായ തൃക്കാക്കരയിൽ വിപുലമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് തിരുവോണം ആഘോഷിച്ചത് മഹാബലിയെ എതിരേൽക്കലായിരുന്നു പ്രധാന ചടങ്ങ് ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് മഹാബലിയുടെ ആസ്ഥാനത്തെത്തിയാണ് വരവേൽപ്പ് നൽകിയത് തുടർന്ന് വാമനമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാവേലിയെ എഴുന്നള്ളിച്ച് പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു ഇതിനുശേഷം ഒൻപത് ഗജവീരന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടെ ശ്രീബലി നടന്നു തുടർന്നായിരുന്നു പ്രശസ്തമായ തിരുവോണസദ്യ ജാതി മത ഭേദമന്യ പതിനായിരങ്ങളാണ് തിരുവോണസദ്യ ഉണ്ണാൻ തൃക്കാക്കരയിലെത്തിയത് ഉത്രാട ദിനമായ ഇന്നലെയായിരുന്നു ക്ഷേത്രത്തിലെ പകൽപൂരം ഇന്നത്തെ ചടങ്ങുകളോടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ട ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി വർഷാവർഷം ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ കാത്തുനിൽക്കാതെ ജീവിതത്തെ തന്നെ ഓണമാക്കി മാറ്റുന്നവരുണ്ട് തന്റെ പ്രതിഭ കൊണ്ട് പൂക്കളം തീർത്തും ഓണപ്പാട്ടുകൾ ഒരുക്കിയും ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷത്തെയും തിരുവോണമാക്കി മാറ്റുന്നവർ വറുതികൾക്ക് വിടതുല്ലിയാണ് ഓണം എത്തുന്നതെങ്കിൽ കഷ്ടതകളെ അതിജീവിക്കുന്ന ചിങ്ങപ്പുലരികളാണ് തന്റെ ജീവിതമെന്ന് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ
നന്നായി വരയ്ക്കും നന്നായി എഴുതും നന്നായി ശില്പങ്ങൾ കൊത്തും കവിതകൾ എഴുതും എഴുതിയത് നന്നായി പാടും എന്നാൽ നമ്പരിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തിയ ജീവിതങ്ങളുടെ പട്ടികയിലല്ല സനോജ് ഉള്ളത് അതിവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞു വന്നൊരു ടിപ്പർ ലോറി അയാളുടെ വലം കൈ അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തിയാണ് പോയത് മുൻപ് വലം കൈകൊണ്ട് ചെയ്തതൊക്കെ ഇന്ന് സനോജ് ഇടം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ജീവിതവും അങ്ങനെ കരിന്തിരി കത്തി പോകേണ്ടതല്ലോ സനോജ് ഇടം കൈകൊണ്ട് ചിത്രം എഴുതി തുടങ്ങി കരിങ്കലിൽ കവിതകൾ തേടി കണ്ണു തുറന്ന് കണ്ടു കണ്ണു നിറഞ്ഞു പാടി താൻ എഴുതിയത് തന്നെ പാടി വക്കുടഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല വർണ്ണങ്ങളെയും വർണ്ണവിന്യാസങ്ങളെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുകയാണ് അയാൾ ഇടം കൈകൊണ്ട് ഈശ്വരന്മാരുടെ ഒറ്റക്കോലങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോഴും സനോജിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഓണമാണ് ജീവിതം ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ആർപ്പുവിളികൾ മാത്രമല്ല അതിങ്ങനെ അറ്റുപോയ ജീവിതങ്ങളുടെ കഥ കൂടിയാണ് എന്ന് ഉറക്കെ പറയുകയാണ് സനോജ് ഓരോ വടുക്കളും അറ്റുപോകലിന്റെ വേദനയായി കാണരുത് എന്നും വിളർത്ത പൗർണമിയുടെ നിറമുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടിയാണത് ഓണമാണത് തിരുവോണമാണത് അരുൺ വി എസ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളികൾക്ക് ഓണാശംസ നേർന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പവും കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു വി എസിന്റെ ഓണാഘോഷം പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ ആലപ്പുഴ പറവൂരിലുള്ള വേലിക്കകത്ത് വീട്ടിലെത്തി ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടു കൂടിയാണ് വി എസ് ആലപ്പുഴയിലെത്തിയത് തിരുവോണനാളിൽ വി എസിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും വി എസിനെ കാണാൻ വീട്ടിലെത്തുക പതിവാണ് ഇത്തവണയും ഇത് ആവർത്തിച്ചു വി എസിനെ കാണാനെത്തിയ ചിലർ വിപ്ലവഗാനങ്ങളും ആലപിച്ചു ജനങ്ങളെല്ലാം സമ്പൽ സമൃദ്ധമായി കഴിയുവാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തവണത്തെ ഓണത്തിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യക്കൊപ്പം അമ്പലപ്പുഴ പാൽപ്പായസവും കഴിച്ച് ഊണ് കേമമാക്കി വി എസ് മകനും ചെറുമക്കൾക്കും ഭാര്യയ്ക്കുമൊപ്പമാണ് ഊണ് കഴിച്ചത് രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷം വി എസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലപ്പുഴ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഓണപ്പാട്ട് പാടി മന്ത്രി എം എം മണി തിരുവോണ ദിനത്തിലാണ് മണിയാശാൻ കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഓണപ്പാട്ട് പാടിയത് തിരുവോണവനം കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഓണപ്പാട്ടും പാടി മന്ത്രി എം എം മണി ഓണം വന്നല്ലോ ഊഞ്ഞാലിട്ടല്ലോ എന്ന പാട്ടാണ് മന്ത്രി മണിയും പേരക്കുട്ടികളും ചേർന്ന് പാടുന്നത് പാട്ടിനൊടുവിൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും മണിയാശാൻ ഓണാശംസകളും നേരുന്നു ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഇടമലക്കുടിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്കൊപ്പം അവിസ്മരണീയ ഓണാഘോഷമാണ് മന്ത്രി എം എം മണി നടത്തിയത് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഇവിടെ എത്താൻ സാഹസിക യാത്രയായിരുന്നു മന്ത്രിയും കൂടെയുള്ളവരും നടത്തിയത് പ്രായവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും വകവയ്ക്കാതെ മുണ്ടും മടക്കിക്കുത്തി തോരാ മഴയത്ത് മുന്നിൽ നടന്നു ഇഷ്ടക്കാരുടെയും ഇടുക്കിക്കാരുടെയും മണിയാശാൻ ഒടുവിൽ ഇടമലക്കുടിയുടെ കേന്ദ്രഭാഗമായ സൊസൈറ്റി കുടിയെത്തിയപ്പോൾ സമയം ഉച്ച കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പാട്ടുപാടി മന്ത്രിയെ വരവേറ്റ ശേഷം സദ്യക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങളായി സാമ്പാറും പപ്പടവും ഒരുപിടി കൂട്ടാനുമടങ്ങുന്ന വിഭവസമൃദ്ധമായ സദ്യ കൂടാതെ മൂന്നിനം പായസവും പഴവും ആദിവാസികൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയും എം എൽ എ എസ് രാജേന്ദ്രനുമടക്കമുള്ളവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെങ്കിലും ഇടമലക്കുടിക്കാർക്ക് ഓർത്തുവെക്കാൻ ഒരു ഓണാഘോഷം സാധ്യമായതിന്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു മന്ത്രി മണി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആലുവ സബ് ജയിലിൽ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന നടൻ ദിലീപിനെ ചലച്ചിത്ര താരം ജയ്റാം സന്ദർശിച്ചു ദിലീപിന് ഓണപ്പുടവ സർക്കാർ ക്ഷമിക്കണം ഓണപ്പുടവ നൽകാൻ വന്നതാണെന്നും എല്ലാ വർഷവും താൻ ദിലീപിന് ഓണക്കോടി സമ്മാനിക്കാറുണ്ടെന്നും ജയറാം പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഹാപ്പി ഓണം ഹാപ്പി ഓണം ചെയ്യും
നരേന്ദ്ര മോദി നടപ്പിലാക്കിയ നോട്ടു നിരോധനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നില്ല നോട്ടു നിരോധനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഫോബ്സ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ സ്റ്റീവ് ഫോബ്സ് രംഗത്തെത്തി മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജനും നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് താൻ സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വസ്തുക്കളെ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ നിരോധനത്തിലൂടെ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ പല ബിസിനസ് കമ്പനികളും പൂട്ടിയെന്നും നോട്ടു നിരോധനം തീവ്രവാദികളെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും നോട്ടു നിരോധനത്തിലൂടെ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു മോശം ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യ കാണിച്ചു കൊടുത്തതെന്നും ഫോബ്സ് മാഗസിൻ എഡിറ്റർ സ്റ്റീവ് ഫോബ്സ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നോട്ടു നിരോധനത്തെ നീതി കെട്ടതെന്നും അസന്മാർഗികമെന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച ഫോബ്സ് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ നടപ്പാക്കിയ കൂട്ടവന്ധീകരണത്തോടാണ് നോട്ടു നിരോധനത്തെ ഉപമിച്ചത് നോട്ടു നിരോധനത്തിലൂടെ രാജ്യം ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് ആകാൻ പോകുന്നു എന്ന വാദത്തെയും സ്റ്റീവ് എതിർത്തു നികുതി ഘടന ലഘൂകരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ രൂപയെ സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിനെ പോലെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന ഉപദേശവും ഫോബ്സ് നൽകുന്നുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി നടപ്പാക്കിയ നോട്ടു നിരോധനത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും അവസാനിക്കുന്നില്ല മുൻ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ രഘുറാം രാജൻ നോട്ടു നിരോധനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ച് താൻ സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്ന് ഇന്നലെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു കള്ളപ്പണം തടയുമെന്ന പ്രഖ്യാപനത്തോടെ നടത്തിയ നോട്ടു നിരോധനം വൻ പരാജയമാണെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് വെള്ളം വറ്റിയ ചതുപ്പിലൂടെ ജീപ്പുകൾ കുതിച്ചു പാഞ്ഞപ്പോൾ ജനം ആവേശത്താൽ ആർപ്പ് വിളിച്ചു കോതമംഗലം ഭൂതത്താൻകെട്ട് ഓണം ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച ഫോർ വീലർ മഡ് റേസ് ആയിരുന്നു ആവേശ കാഴ്ച സമ്മാനിച്ചത് ഡാം തുറന്നാൽ സമൃദ്ധമായി വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഭൂതത്താൻകെട്ടിലെ ക്യാച്ച്മെന്റ് ഏരിയ ആയിരുന്നു ട്രാക്ക് ആന്റണി ജോൺ എം എൽ മത്സരം ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തതോടെ പ്രകൃതിദത്ത ട്രാക്കിലൂടെ ജീപ്പുകൾ കുതിച്ചു പാഞ്ഞു അതിസാഹസികമായ ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ ചില വാഹനങ്ങൾ മൺതിട്ടയിൽ തട്ടി ആകാശത്തേക്ക് ചാടുമ്പോൾ കാണികൾ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതിവേഗതയ്ക്കിടെ ചിലത് മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിലിന്റെ സഹകരണത്തോടെ ഭൂതത്താൻകട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കൌൺസിലാണ് മഡ് റൈസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പെട്രോൾ ക്ലാസ് ഡീസൽ ക്ലാസ് പ്രത്യേകിച്ച് എസ് യു വി ക്ലാസ്സിലൊക്കെയാണ് മത്സരങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂതാങ്കന്റെ തനത് ശൈലിയിലുള്ള ട്രാക്ക് ആണ് കേരളത്തിന് പുറമെ തമിഴ്നാട് കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റൈഡേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം വാഹനങ്ങളാണ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡ് തെരുവോര കച്ചവടക്കാർക്ക് പതിച്ചു നൽകി വ്യാപാരികൾ ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന റോഡിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃത കച്ചവടം റോഡിന്റെ ഇരുവശവുമുള്ള വ്യാപാരി വ്യവസായികളാണ് പണം വാങ്ങി തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് സൌകര്യമൊരുക്കുന്നത് റോഡ് കൈയേറ്റത്തിനെതിരെ ശക്തമായ സർക്കാർ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതിനിടെയാണ് വ്യാപാരികളുടെ ഈ പകൽ കൊള്ള ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ഒരു പ്രധാന റോഡാണിത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലത്തിലധികമായി ഈ റോഡ് കയ്യേറി കച്ചവടം നടത്താൻ അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നതാകട്ടെ റോഡിന്റെ ഇരുവശവുമുള്ള കച്ചവടക്കാരാണ് ഒരു ദിവസം ആയിരം രൂപ മുതൽ മൂവായിരം രൂപ വരെയുള്ള വാടകയ്ക്കാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡ് തെരുവ് കച്ചവടക്കാർക്ക് ഇവർ വിറ്റിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ആയിരം എടുക്കും രണ്ടായിരം എടുക്കും അങ്ങനെ അവന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ അത് കറണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ സ്ഥലം കൊടുക്കും കാശ് മേടിക്കും പക്ഷെ ഈ ഓരോ സ്വർണ്ണക്കടക്കാരുടെ കരമാധിക കൊണ്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നാലായിരം രൂപ അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ ഈ പുറത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാം അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ അഞ്ഞൂറിലധികം കച്ചവടക്കാരാണ് ഇത്തരത്തിൽ തെരുവ് കച്ചവടം നടത്തി വരുന്നത് ആലപ്പുഴ നഗരസഭയുടെ മൗനാനുവാദമാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡ് കൈയേറുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുകയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ സർക്കാർ റോഡ് കച്ചവടം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള റോഡിലാണ് യാതൊരുവിധ അനുമതിയും ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ വഴിയോര കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും ഷാജഹാൻ തീവ്രവാദത്തെ അപലപിച്ച് ബ്രിക്സ് ഉച്ചകോടി തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടാൻ ബ്ര